بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد شمنت দিনী ভাতৃমণ্ডলী আল্লাহ রবুল আলমিনের যাবতীয় প্রশংসা যে মহান আল্লাহ রবুল আলমিন বান্দার ওপর সবচেয়ে বড় খরচ যে বিষয়টিকে করেছেন তা হচ্ছে তৌহিদ উল্লাহ আল্লাহ রবুল আলমিনের তৌহিদ বা একত্ব প্রতিষ্ঠা করা একত্রে বিশ্বাসী হওয়া একত্রের স্বীকৃতি দান করা এবং একত্রের বাস্তবায়ন করা আল্লাহর তৌহিদ পক্ষান্তরে সবচেয়ে বড় অপরাধ হচ্ছে আল্লাহর সাথে আল্লাহর সত্তায় আল্লাহর গুণে আল্লাহর কাজে আল্লাহ রবুল আলমিনের এবাদত বন্দিগিতে শরিক স্থাপন করা শিরক মুক্ত হয়ে কেউ যদি তৌহিদ ভিত্তিক অল্প স্বল্প ভালো আমল শুধু ফরজটাও আদায় করে যেতে পারে তাহলে ইনশা আল্লাহ তালা জান্নাত নসিব হবে যদিও যদি গোনা থাকে তো আজাব শাস্তি ক্ষণস্থায়ীর আশঙ্কা রয়েছে কিন্তু তৌহিদের এত বড় ফজিলত আল্লাহ রবুল আলম আমাদেরকে সত্যিকার তৌহিদ প্রতিষ্ঠার যেন তৌফিক দান করেন যে তৌহিদ মানুষকে সমস্ত রকমের গোনহা থেকে অন্যায় থেকে ছোট বড় সমস্ত রকমের শিরক থেকে উপরি থেকে মুনাফিকি থেকে মুক্ত রাখে আমলের ঘাটতি থেকে মুক্ত রাখে অসংখ্য সালাত ও সালাম আমাদের প্রিয় নবী শেষ নবী মোহাম্মদ যার মাধ্যমে তৌহিদ মানব জাতি জানতে পেরেছে আমাদের ধারাবাহিক আলোচনা বা নাজাত প্রাপ্ত দলের আকিদা সম্পর্কে আজকে পর্ব নম্বর তেইশ আজ তারিখ উনত্রিশে রবিউল আউ্বাল চোদ্দশো বিয়াল্লিশ হেজরি মোতাবেক পনেরো নভেম্বর দুই আজকে নতুন একটি আলোচনা শুরু হচ্ছে তা হচ্ছে তৌহিদুল আসমা ও সেফাত আল্লাহ রবুল আলমিনের নাম সমূহ এবং গুণাবলীর ক্ষেত্রে তৌহিদ ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি যে তৌহিদ তিন ভাগে বিভক্ত তৌহিদুল রবুবিয়া তৌহিদুল অলুহিয়া আর তৌহিদুল আসমা ও সেফাত অলুহিয়াত সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা এসে গেছে আর প্রভু বিয়াদ সম্পর্কে আলোচনা হয়ে গেছে আর তৌহিদ পরিপন্থী বিষয় শির সম্পর্কেও সংক্ষেপ আলোচনা হয়েছে এখন তৌহিদুল আসমা সেফাত সম্পর্কে লেখক আল্লামা ইমাম হাকামি রহমতুল্লাহ আলী তার কিতাব আলাম আল মনসুরা এই কিতাবে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন বিস্তারিত আলোচনা করেছেন আমরা এই ধারাবাহিক আলোচনা শুধু তৌহিদুল আসমা সেফাতের ওপর কমপক্ষে আজ থেকে শুরু করে দশ থেকে পনেরোটি পর্ব লাগবে এ বিষয়টি শেষ করতে তৌহিদুল আসমা সেফাত সম্পর্কে এত বিস্তারিত আলোচনা তিনি করেছেন আর তার কিতাব থেকে যেহেতু মূলত আমরা মুক্তিপ্রাপ্ত দলের আকিদা বা নাজাতপ্রাপ্ত দলের আকিদা নিয়ে আলোচনা করছি তৌহিদুল আসমা ও সেফাতের বিষয়টি অনেকটা জটিল জটিল এমনিও সূক্ষ্ম কথাগুলি সেই জন্য জটিল আর আরব দেশ ছাড়া বিশেষ করে সৌদি আরব ছাড়া ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তানে তৌহিদ আল আসমা সেফাতের চর্চা বা লেখাপড়া খুব কমই হয়ে থাকে যারা ওই সব দেশের সহি আকিদার অনুসারী সহি আকিদার মাদ্রাসে পড়াশোনা করেছে তারা তারাও তৌহিদ আল আসমা সেফাত সম্পর্কে অল্প স্বল্প লেখাপড়া করেন আমরা নিজেরাই শুধু আকিদা আল ওয়াসেতিয়া এই কিতাবটি শুধু দেশে পড়েছিলাম ইমাম রহমতুল্লাহ আলের তৌহিদুল আসমা সিফাত সম্পর্কে 
যার ফলে আমরা যখন মোদি ইউনিভার্সিটিতে আসি তখন এই তহিদুল আসমা সেফাতের বিষয়টি আমাদেরকে বেশি জটিল লাগতো আর যেন শুষ্ক লাগতো শুকনো আপনারা বুঝেন যে শুকনো যদি কোনো খাদ্য হয় আর তাতে আপনার কাছে পানি না থাকে তো গলাতে লেগে যায় মানে গলা থেকে নামানো খুব মুশকিল হয়ে যায় ঠিক তেমনি যাদের তহিদুল আসমা সেফাত সম্পর্কে জ্ঞান নেই তাদেরকে এই তহিদুল আসমা সেফাত বুঝানো একটু জটিল আর তাদের জন্য বুঝাটা একটু সূক্ষ্ম বিষয় জটিল কারণ বিষয়গুলি সূক্ষ্ম একদিকে আর একদিকে আমাদের এই তহিদুল আসমা সেফাত আল্লাহর নাম গোনাগুলির ক্ষেত্রে তহিদের বিষয়টির চর্চা বা শিক্ষা পঠন পাঠন আমাদের দেশে খুবই কম আলেম সমাজের জন্য অনেক সময় এই বিষয়গুলি বোঝা মুশকিল এই জন্য এই তহিদুল আসমা সেফাত সম্পর্কে অনেক আমাদের দেশে লেখাপড়া করে লিখতে গিয়ে তাদের পদস্খলন ঘটেছে অনেক ক্ষেত্রে বিভ্রান্তির শিকার হয়েছে অথচ তাদের দাওয়াতি ক্ষেত্রে বেশ কিছু ক্ষেত্রে অবদানও রয়েছে অনেক ভালো কাজও করেছেন কিন্তু আসমা সেফাতের ক্ষেত্রে নিজেরা বিভ্রান্তির শিকার হয়ে গেছেন কোন কোন ক্ষেত্রে সেগুলি বলছি না কিন্তু কথা প্রসঙ্গে ইনশাল্লাহ যেহেতু আমাদের ধারাবাহিক আলোচনা অন্তত দশ থেকে পনেরোটি আলোচনা এই তহিদুল আসমা সেফাতের উপর হবে যখন ওই বিষয়গুলি আসবে তখন সতর্ক সাবধান করব যে আল্লাহ রবুল আলম সম্পর্কে কি আকিদাগুলি রাখা যাবে আর কি আকিদা রাখা যাবে না তহিদুল আসমা সেফাতের ক্ষেত্রে আল্লাহর নামগুলির ক্ষেত্রে গুণাবলীর ক্ষেত্রে আসমা ইসমের বহু বচন নাম সমূহ আর সেফাত সেফাতনের বহু বচন মানে গুণ বা গুণাবলী লেখক বলছেন মা হুয়া তাহিদুল আসমা ও সেফাত তাহিদুল আসমা ও সেফাত জিনিসটা কি বা বিষয়টি কি আল্লাহর নাম সমূহ এবং গুণাবলীর ক্ষেত্রে তৌহিদ এটা বলতে কি বুঝায় বলছেন উত্তরে হোয়াল ইমান বেমা ওয়াসাফ আল্লাহ তালাবেহি নফসাহ ফি কিতাবে সেটা হচ্ছে আল্লাহ রবুল আলমিন নিজেকে তার কিতাবে যে গণগুলি দিয়ে ভূষিত করেছেন যে গণগুলি তার কিতাব আল কোরআন করিমে আল্লাহ রবুল আলমিন স্বয়ং বর্ণনা করেছেন তার সত্তা সম্পর্কে সাল্লাম এবং তার রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম যে গণগুলি আল্লাহ রবুল আলমিন বর্ণনা করেছেন সেই গণগুলির প্রতি ইমান নিয়ে আসা বিশ্বাস স্থাপন করা স্বীকৃতি দান করা বিশ্বাসের সাথে ওয়াল ইমান ইমান নিয়ে আসা এমন সব বিষয়গুলির ওপর যে কথাগুলি আল্লাহ রবুল আলমিন তার সত্তা সম্পর্কে তার সম্পর্কে তার আল কিতাব আল কোরআনে বলেছেন তার রসু সাল্লাহ আলী সাল্লাম সন্নায় হাদিসে বর্ণনা করেছেন সেগুলি কি মেনাল আসমাইল হোসনা সুন্দর সুন্দর নাম অসেফাতিল ওলা এবং সুউচ্চ গুণাবলী বিশ্বাস করা এক দুই নম্বর ও এমরার ওহা কামা জাত বেলা কে ফিন আর ধরন নির্ণয় না করে যেইভাবে ওই নাম গুণাবলী গুলি এসেছে সেইভাবেই সেগুলিকে মেনে নেওয়া এবং সেগুলির অর্থ করা যেভাবে আরবি ভাষায় অর্থ হয়ে থাকে সেভাবে অর্থ করা আর সেগুলি মানতে গিয়ে তার ধরন নির্ণয় না করা কেমন কেফিয়ার ধরনটা কি কেমন যেমন আল্লাহ রবুল আলমিনের হাত আছে কেমন এই কথা বলবো না আল্লাহর হাত আল্লাহর মত কোন সৃষ্টির সাথে তো নাই আল্লাহ রবুল আলমের চেহারা আছে কেমন এইভাবে আল্লাহ রবুল আলমের আরো সে সমুন্নত কেমন কিভাবে কোনো কিছুর সাথে কারো সাথে তুলনা করবো না এটা হচ্ছে যেমন ভাবে সেই নাম গুণাবলীগুলি এসেছে সেইভাবে মেনে নেওয়া এবং অর্থ করা বেলা কাইফিন বিনা কোনো ধর নির্ণয় করে কামা জামা আল্লাহ তালা যেমন আল্লাহ রবুল আলমিন একাধিক জায়গায় বেশ কিছু জায়গায় কোরআনি করিমে আল্লাহ রবুল আলমের নাম গুণাবলী সম্পর্কে ইতিবাচক নেতিবাচক দুটোকে একত্রিত করেছেন দুটোকে 
একসাথে বর্ণনা করেছেন অর্থাৎ আল্লাহর নাম গুণাবলীগুলি যতগুলি আছে তার একটা ইতিবাচক দিক আছে মানে সেগুলি যেভাবে আল্লাহ হ্যাঁ বলেছেন হ্যাঁ বলবো আর নেতিবাচক হচ্ছে যদি আল্লাহ না বলে থাকেন তাহলে সেটাকে না বলবো ইতিবাচক দিকও রয়েছে আর নেতিবাচক দিক রয়েছে যেমন আল্লাহ রবুল আলমিন আল কাউই মহাশক্তি ধর সর্বশক্তিমান ইতিবাচক আল্লাহ রবুল আলমিন কে কেউ হারাতে পারে না কেউ আল্লাহ রবুল আলমিনের হাত ছাড়া হয়ে যেতে পারে না আল্লাহর ক্ষমতার বাইরে যেতে পারে না এইভাবে কোরআনে করিমের অনেক আয়াত রয়েছে যে আয়াতগুলিতে একই আয়াতে বা একই সুরাতে ইতিবাচক নেতিবাচক গুণাবলী আল্লাহর বর্ণনা করা হয়েছে যেমন মহান আল্লাহর বাণী সুরা তোহার আয়াত নম্বর একশো দশে মহান আল্লাহ সাত করছেন আল্লাহ রবুল আলমিন মানব জাতির সামনে এবং পিছনে যা কিছু রয়েছে জানছেন এটি ইতিবাচক হয়ে গেল আল্লাহর ব্যাপক যে জ্ঞান তা মানুষের সামনে পিছনে সৃষ্টিকুল যা রয়েছে সামনে পিছনে সব কিছু কে আল্লাহ জানছেন হ্যাঁ হয়ে গেল এটা ইতিবাচক পক্ষান্তরে আল্লাহর সৃষ্টি বা বিশেষ করে মানুষরা মানব জাতি তার সম্পর্কে জ্ঞান দ্বারা আয়ত্ত করতে পারে না তাকে জ্ঞান দ্বারা আয়ত্ত করতে পারে না বা তার সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান হাসিল করতে পারে না আল্লাহ রব্বুল সম্পর্কে সব কিছুই জানবে সব দিক থেকে এবং নিজের জ্ঞান দ্বারা আল্লাহকে আয়ত্ত করবে এটা অসম্ভব করতে পারবে না এই যে না নেতিবাচক হয়ে গেল অর্থাৎ আল্লাহ তো সৃষ্টি করলে সামনে পিছনে সবকিছু জানছেন হ্যাঁ হয়ে গেল এটি ইতিবাচক আল্লাহ গুণ পক্ষান্ত আল্লাহ সম্পর্কে কোন সৃষ্টি নেই কোন মানুষ নেই যে সব দিক থেকে সবকিছু জানছেন বা জানবে বা জানার ক্ষমতা রাখে এইরকম সুরা সুরার আয়ত নম্বর এগারোতে আল্লাহ সাদ করেছেন তার মত কোন কিছু নেই নেতিবাচক আগে এখানে নেতিবাচক আসলে তার মত কোনো কিছুই নেই অর্থাৎ আল্লাহ আছেন কিন্তু আল্লাহর মত কোন কিছু নেই না আল্লাহর মতো না মানুষ না জিন না জিবরাইল না মেকাইল কোন সৃষ্টি না আসমান না জমিন না আরস না কুরুষি আল্লাহর মতো কোন কিছু নেই কিন্তু আল্লাহ আছেন আল্লাহ রবুল আলমিনের সুন্দর সুন্দর নাম গুণাবলী আছে এই গুণাবলী যে আছে ইতিবাচক কোথায় নেতিবাচক তো হয়ে গেল লাইসা কামেসলে ঈর্ষাই এই অংশটুকু অবাস সামিউল বাসির তবে আল্লাহ সর্বস্রোতা সর্বদ্রষ্টা সবকিছু শোনেন এবং সবকিছু দেখেন এটা ইতিবাচক হয়ে গেল আল্লাহর মতো কোনো কিছু নেই কিন্তু আল্লাহ শোনেন আর জানেন সবকিছুই শুনতে পারেন সবকিছু জানতে পারেন আল্লাহ রবুল আলম জি দুটোকে একত্রিত করা হয়েছে তার মানে আল্লাহ রবুল আলমিনের ইতিবাচক গুণাবলীও রয়েছে আর নেতিবাচক গুণাবলী রয়েছে এই জন্য আল্লাহ রব্বুল সমস্ত গুণাবলীর ক্ষেত্রে তিনি সব দিক থেকে পরিপূর্ণ কামিল কোনো রকমের ত্রুটি নেই যেমন উদাহরণ দিই একজন মানুষের একজন মানুষকে ভালো চরিত্রবান হওয়ার জন্য ইতিবাচক নেতিবাচক দুটাই লাগে সেই ব্যক্তি বড় সত্যবাদী বড়ই চরিত্রবান ভালো চরিত্রের যতগুলি পজিটিভ দিক রয়েছে সবগুলি তার মধ্যে আছে আর চরিত্র নষ্ট করে যতগুলি নেগেটিভ দিক রয়েছে মিথ্যা কথা বলা বেইমানি করা আত্মসাত করা ভাতাবাজি করা ধোকাবাজি করা ইত্যাদি এ সমস্ত কিছু থেকে মুক্ত লোকটি তাহলে চরিত্রবান একটা থাকলে কেউ চরিত্রবান হয় না হ্যাঁ তার মধ্যে ভালো গুণ আছে কিন্তু খারাপ গুণও আছে খারাপ দোষও আছে তাহলে কেউ ভালো বলবে না তাকে ত্রুটি হয়ে গেল তো আল্লাহ রবুল আলমিনের এই বিষয়টিকে সহজে বোঝানোর জন্য বললাম যে আল্লাহ রবুল আলমিনের নেতিবাচক গুণ রয়েছে যে আল্লাহর মতো কিনে কিছু আল্লাহর মতো যদি অন্য কিছু থাকতো আল্লাহর মতো কেউ যদি দিতে পারতো আল্লাহর মতো কেউ যদি মানুষকে জীবন দিতে পারতো আল্লাহর মতো যদি কেউ মৃত্যু দিতে পারতো আল্লাহর মতো যদি সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করতে পারতো তাহলে আল্লাহ রবুল বৈশিষ্ট্য কি থাকতো আরো তো কেউ পারে আল্লাহর মতো কোনো কিছু নেই 
কোন দিক থেকে তার মানে এই যে আল্লাহর কোনো কিছু নেই আবার বিদাতপন্থী যারা আল্লাহর হাত নেই পা নেই চোখ নেই চেহারা নেই হ্যাঁ কোনো কিছু নেই এই গুমরাহ অপব্যাখ্যা করে আয়াতের বলে লাইসা কামিস লাইসা মানে আল্লাহর কিছু নেই কিছু নেই বলেছেন আল্লাহর মত কোনো কিছু নেই কিভাবে জনগণকে ধোকা দেয় তারা আরবি পড়লেই তো আমার দেশের মানুষের মনে করে যে তো কোরআনের কথা বলছে আর কোরআনের যে ভুল ব্যাখ্যা করছে মানুষকে গুমরাহ করছে কানা কাকা হাই করে দেখাচ্ছে এটা তো আরবি জানা মানুষ বেচারা বুঝে না মহান আল্লাহর বাণী তৃতীয় আর যেখানে ইতিবাচক নেতিবাচক দুটো এসে প্রথম নেতিবাচক গুণ লাতুদরে কহুল আবসার কোন দৃষ্টি তাকে আয়ত্ত করতে পারে না দুনিয়ার যত সৃষ্টি রয়েছে মানুষ জিন মালায়কা ফেরিস্তা কোন কারো দৃষ্টি আল্লাহকে পরিবেষ্টন করতে পারে না বা আয়ত্ত করতে পারে না ওয়াহুয়াইকুল আবসার পক্ষান্তরে তিনি সমস্ত দৃষ্টি এবং দৃষ্টি শক্তি সম্পন্ন সৃষ্টিকে যা দেখে এবং যারা দেখে তাদেরকে তিনি আয়ত্ত করেন নেতিবাচক আগেরটি যে তাকে মানুষের দৃষ্টি বা সৃষ্টির দৃষ্টি আয়ত্ত করতে পারে না নেতিবাচক হয়ে গেল নেগেটিভ আর পজিটিভ ইতিবাচক হচ্ছে যে তিনি সমস্ত সৃষ্টিকে আয়ত্ত করেন লতিফুল খবির এবং তিনি বড়ই সূক্ষ্ম খবর রাখেন লতিফ আল খবির মানে তিনি ওয়াকিফ হাল সবকিছু সম্পর্কে অবগত গভীর থেকে গভীরতর যে কোনো কিছুর আল্লাহ সূক্ষ্ম খবর রাখেন লতিফ আর খবির আল্লাহর গুণ সম্পর্কে এই মর্মে তিরমিজিতে হাদিস রয়েছে ওভাবে কাবরাহ আল্লাহ থেকে বর্ণিত তিনি বলছেন যে আন্নাল মুশ্রিক কিনা কালুল রসুল মুশ্রিকরা মক্কা রসুল সাল্লামকে বললো যখন রসুল তাদের দেবদেবীর কথা বললেন যে তোমাদের এই সব দেবদেবী তোমরা হাতে গড়ছ মূর্তি প্রতিমা আর তারপরে পুজো করছো এরা আসলে মাবুদ না এরা হচ্ছে হ্যাঁ তোমাদের বানানো মনগড়া মাবুদ বাতিল উপস মাবুদকে যিনি সবকিছুকে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ তখন কাফেরা বলেছে তাহলে আমাদের জন্য আপনার রবের বংশ পরম্পরা বর্ণনা করেন পরিচয় দেন হ্যাঁ আল্লাহর বংশ পরম্পরা যেমন কোন মানুষ সম্পর্কে জানতে চাইলে আমরা তাদের বংশ সম্পর্কে হ্যাঁ হ্যাঁ তাদের সম্পর্কে জানতে চাই তো তারা এইভাবে অজ্ঞরা এইভাবে জানতে চেয়েছিল তখন আল্লাহ রবের উত্তরে এই সুরে এখলাস নাজেল করেছিল নাজেল করলেন আল্লাহর বংশ পরম্পরা কোন পরিচয় নেই কারণ আল্লাহ জনক না জাতক না হো আল্লাহ আহাদ আল্লাহ তো এক ও একক তিনি কোনো কিছু থেকে আসেননি আর তার থেকে কোনো কিছু বেরোয় নাই হো আল্লাহ আহাদ আল্লাহ এক ও একক এক ও এক ফিজাতেহি তার সত্তাই তার গোনাবলী তার কাজকর্মে আল্লাহর কাজগুলি তো আল্লাহ এক ফি এবাদাতি আল্লাহর এবাদত বন্দিগি তো এক সব কিছু তো আল্লাহ এক আল্লাহ সামাদ এবং আল্লাহ ও মুখাপেক্ষি সামাদ মানে যিনি কারো মুখাপেক্ষি নন অমুখাপেক্ষি পক্ষান্তরে সমস্ত সৃষ্টি কোন তার মুখাপেক্ষি এত ব্যাপক অর্থ রয়েছে আসামাদ এই নামটিতে আল্লাহর গুণবাচক একটি নাম হচ্ছে যারা ভালো করে নাম রাখতে জানি কারো নাম রাখে আব্দুল সামাদ আমাদের দেশের লোকেরা আব্দুটাকে বাদ দিয়ে মানুষকে সামাদ বানিয়ে দেয় জি সামাদ কাকে বলা হয় সামাদের ব্যাখ্যা স্বয়ং আল্লাহ করেছে লামি আলিদ ওয়ালাম ইউলাদ তিনি লামি আলিদ তিনি জনক না মানে তার সন্তান সন্ততিও নেই আর ওলাম ইউলাদার তিনি জাতক না তাকে কেউ জন্ম দেয়নি তার পিতা মাতাও নেই আর তার ছেলে মেয়ে সন্তান সন্ততিও নেই 
যারা আল্লাহর পুত্র বলে থাকে ঈসা আলী সালামকে ওজার আলী সালাম আল্লাহর পুত্র বলে থাকে মালায়কা ফেরিস্তাদেরকে আল্লাহর কন্যা বলে থাকে মক্কার মুশরিকেরা বলতো খ্রিস্টানরা ঈসা আলী সালামকে আল্লাহর পুত্র সানাল ভর বলে থাকে ইহুদিরা ওজাইর আলী সালামকে আল্লাহর পুত্র বলে থাকে তারা মিথ্যুক এবং তার তাদের ধর্ম মিথ্যার উপর নির্ভরশীল মন গড়া ধর্ম তাদের বিকৃত ধর্ম এটি আল্লাহ নাজল কৃত ধর্ম ইঞ্জিলের ধর্ম তৌরাতের ধর্ম নয় বিকৃত ধর্ম তাদের যিনি জনক না জাতক না মৃত্যুবরণ করবে যে জন্ম নিয়েছে সে অবশ্যই মারা যাবে আর আল্লাহর জন্য কোন মৃত্যু নেই হাইয়ুল্লাহ চিরঞ্জীব কখন মৃত্যু মুখে পতিত হবেন না আর যে কোন সৃষ্টি যদি মারা যায় তাহলে সে অন্যকে উত্তরাধিকারী বানাই তাহলে আল্লাহ রবুল আলমিন যদি জাতক হতেন কাউকে তাকে কেউ যদি জন্ম দিয়ে থাকতো একসময় জন্ম নিয়েছেন তাহলে মারা যাবেন আর মারা গেলে তার কে উত্তরাধিকারী হবে উত্তরাধিকারী হইলে কে সে উত্তরাধিকারী হবে তাহলে সে এলাহ হ্যাঁ আল্লাহর উত্তরাধিকারী সে এলাহ হবে সে আল্লাহ হবে নাউজুবিল্লাহ সুতরাং আল্লাহ রবুল আলমিন আল্লাহর সমকক্ষ সমতুল্য কেউ নেই আল্লাহর কফুন মানে সমকক্ষ বা সমতুল্য কেউ নেই হুন না তার তুলনার কেউ আছে না তার কেউ সমকক্ষ রয়েছে তারপরে বলছেন যে আল্লাহ রবুল আলমিনের যে সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে আমরা জানি এই সুন্দর সুন্দর নামের দলিল কোরআন এবং হাদিস থেকে বলবেন কি মা দারিলুল আসমাল হোসনা মা দারিল আসমাইল হোসামে আল কিতাব সন্না কোরআন এবং সন্না থেকে আল্লাহর যে সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে দলিল বলবেন কি বলছেন হ্যাঁ মহান আল্লাহ সাদ করেছেন বলিল্লাহিল আসমা আল হোসনা আল্লাহ সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে আসমা বহু বচন তার মানে আল্লাহর অনেকগুলি নাম রয়েছে ফাদ ও হবে হ্যাঁ সেই নামগুলির দ্বারা তোমরা নামগুলির মাধ্যমে আল্লাহকে ডাকো আল্লাহর কাছে দোয়া করো আল্লাহকে আহ্বান করো এবং ছেড়ে দাও পরিত্যাগ করো উপেক্ষা করো ওই সব লোকদেরকে যারা আল্লাহর নাম গুলি সম্পর্কে বকর পথ অবলম্বন করে তাহলে কোরআনে কেন আয়াতে বলা হয়েছে যে আল্লাহ সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে সে সুন্দর সুন্দর নামের মাধ্যমে দোয়া করা যে হে রহমান তুমি রহম করো যে নামের সাথে আপনার চাওয়ার সম্পর্ক থাকে যে হে ক্ষমাশীল তুমি ক্ষমা করো এইভাবে হে গফুর হে গফার তুমি ক্ষমা করো এইভাবে হে আলিম তুমি সবকিছুই জানো জি হে রাজাক তুমি রেজিক দান করো দোয়া করো আর তারপরে আল্লাহর নামগুলি সম্পর্কে যারা বিভ্রান্ত হয়েছে তাদেরকে উপেক্ষা করো তাদেরকে ছেড়ে দাও তাদের গুমরাহিতে ছেড়ে দাও তারা যদি হেদায়ত হয় হবে আর না হলে তাদের উপর হজ্জত কায়েম করে ছেড়ে দাও তাদের পেছনে পড়িও না জি ওজারুল হেদুল এলহাদ আল্লাহর নামের ক্ষেত্রে বক্র পথ অবলম্বন করার বিভিন্ন দিক রয়েছে তার একটি হচ্ছে যে আল্লাহ যে নামগুলি বলেননি সেই নাম নির্ণয় করা যেমন আল্লাহকে খোদা বলা এটি এলহাদ আল্লাহকে খোদায় তালা খোদায় তাল আল্লাহকে ঈশ্বর বলা আল্লাহকে গড বলা আল্লাহকে ভগবান বলা জি হ্যাঁ আর আল্লাহকে পরমেশ্বর বলা এই সবগুলি ব্রহ্মা বলা এগুলি হচ্ছে এলহাদ কারণ এইসব নাম আল্লাহ বলেননি এইসব নাম আল্লাহ বলেননি আল্লাহর নামের ক্ষেত্রে বক্রপথ অবলম্বন করা হচ্ছে যে আল্লাহর নাম দিয়ে কোন সৃষ্টিকে ডাকা যেমন আমাদের সে লোকেরা নাম রাখে আব্দুর রহমান কিন্তু কেউ আব্দুর রহমান বলে ডাকে না ইল্লা মাসা আল্লাহ রহমান ভাই মিস্টার রহমান নাম আব্দুর রাজাক কিন্তু রাজাক ভাই রেজিক দাতা ভাই নামের ক্ষেত্রে বক্রপথ অবলম্বন করা এই রকমের নাম গুণাবলীর ক্ষেত্রে 
আল্লাহর গুণ কাউকে দিয়ে যেমন আব্দুল কাদির জিলানিকে গৌস বলা এগুলি হচ্ছে আল্লাহর নামের ক্ষেত্রে বক্রপত বলুন গৌস মহান উদ্ধারকারী একমাত্র আল্লাহ সুতরাং কেউ যদি কোন সৃষ্টিকেই এমনকি মোহাম্মদ রসুল্লাহামকে কেউ যদি গৌস বলে তাহলে শির করলো তাহলে কেউ যদি জিলানিকে গৌস বলে গরিব নামাজ গরিবের দাতা বলে তাহলে সে শির করলো এগুলি হচ্ছে আল্লাহর নাম গুণাবলীর ক্ষেত্রে আল্লাহকে ডাকো আবিদুর রহমান অথবা রহমান বলে ডাকো এ আল্লাহ ইয়া রহমান আল্লাহ বলে ডাকেন রব্বে বলে ডাকেন রব্বানা বলে ডাকেন ইয়া রহমান ইয়া রাহিম বলে ডাকেন তারপরে চান কিছু শুধু ইয়া রহমান ইয়া রাহিম ইয়া মালিক ইয়া কুদ্দুস করতে থাকবেন যে আমাদের দেশীয় তরিকে ওজিফার এটা বলি কিন্তু ইয়া রহমান তুমি রহম করো হ্যাঁ ইয়া গফুর তুমি মাফ করো এইভাবে আল্লাহ একটি নাম বলে কিছু বলেন আল্লাহকে কি দরখাস্ত করছেন আপনি এটা হচ্ছে তরিকা হে নবী বলো উদ উল্লাহ আল্লাহর নাম ধরে ডাকো আল্লাহর কাছে আল্লাহর সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে এইখানেও পেলাম দ্বিতীয় আয়াতে তৃতীয় আয়াত সুরা তাহার আয়াত নম্বর আট আল্লাহ সাত করছেন আল্লাহ এলাহ ইল্লাহু আল্লাহ তো সেই সত্তা যিনি ছাড়া কোন সত্য মাবুদ নেই লাহুল আসমাউল হুসনা তার সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে তাহলে এই তিনটি আয়াতে আল আসমাউল হুসনা আল আসমা ইসমের বহুবচন আর হুসনা হাসানাতুনের মোয়ানাস হচ্ছে হুসনা আহসানের মন আহসান হুসনা উপকারিতার দিক থেকে সুন্দর জি হে বান্দার জন্য সব দিক থেকে সুন্দর এছাড়াও অনেক আয়াত রয়েছে আল্লাহর নাম সম্পর্কে নবী সাল্লাম একটি হাদিস বলেছেন সেই উপকারি মুসলিমের হাদিস আল্লাহর নিরানব্বই টি নাম রয়েছে এমন নিরানব্বইটি নাম রয়েছে মানে আহসা এই প্রসিদ্ধ নিরানব্বইটি নাম যারা আয়ত্ত করবে আহসা মানে শুধু মুখস্ত করা নয় এহসা মানে আয়ত্ত করা যারা আয়ত্ত করবে দাখালাল জান্নাত তারা অবশ্যই জান্নাতে যাবে আয়ত্ত করা আমি এ বিষয়ে বিভিন্ন সময় আলোচনা করেছি যে কেমন করে আয়ত্ত করতে হয় আমাদের দেশের মানুষেরা মনে করে যে নিরানব্বইটা নাম মুখস্ত করলে জান্নাত এটা ভুল ব্যাখ্যা এটা ভুল ব্যাখ্যা আয়ত্ত করা প্রথম এল এম হাসিল করা যে আপনার সামনে এই নামগুলি আসলে আপনি বুঝতে পারছেন এটা আল্লাহর নাম এটা আল্লাহর নাম নয় যেমন আপনার সামনে আসলো আপনার আল আজিজ আল গফুর আল আফু আল্লাহ আফু গুন তহিবুল আফু 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 আননি যে আফু গুন আল্লাহর নাম জি রহমান রহিম হ্যাঁ মালিক মালিক হ্যাঁ আল মালিকুল কুদ্দুস আল মুহাইমিনুল আজিজ জব্বার মুতাকাবির আল মুতাকাবির আল জব্বার তো এই নামগুলি আয়ত্তে মানে আপনার নলেজে থাকতে হবে যেগুলি আল্লাহ আরমিনের সুন্দর সুন্দর নাম এটা একটা তারপরে মুখস্ত করেন তো ভালো তারপর অর্থ জানা অর্থ বুঝছেন না আর জানছে আল্লাহর নাম তাহলে এর কি ফায়দাটা কতটা হইল আপনার অর্থ জানতে হবে যে এগুলোর মানে কি আল্লাহর এই নামগুলি থেকে আমরা কি জানতে পারি রাজাক মানে কি তাদের মানে কি আল কাউই মানে কি নামগুলি জানা তারপরে আয়ত্ত করা হচ্ছে এগুলি অনুযায়ী আমল করা মানে এই নামগুলির যে দাবি রয়েছে দাবি অনুযায়ী আমল করা আল্লাহর নাম হচ্ছে আল এলাহ সত্য মাবুদ আল হক তিনি সত্য যখন সত্য মাবুদ তিনি তাহলে যাবতী এবাদত বন্দেগি তার করব এটা হচ্ছে আয়ত্ত করা আমল করা তারপরে এই নামগুলির ওসিলাই মাধ্যমে দোয়া করা আল্লাহর নামের মাধ্যমে দোয়া করা একটি হচ্ছে শরীয় সম্মত ওসিলা এগুলি হচ্ছে বিভিন্ন দিক আল্লাহর নামগুলি এহসা করা বা আয়ত্ত করা যা সহি বোখারি মুসলিমের হাদিস তাহলে জান্নাতে যেতে পারে স্বাভাবিক কথা কেউ যদি এই নাম অনুযায়ী আমল করে তাহলে রেজিক চাইবে একমাত্র আল্লাহর কাছে 
সুস্থতা চাইবে একমাত্র আল্লাহর কাছে রোগের আরোগ্য চাইবে বালা মুসিবত থেকে উদ্ধার কামনা করবে একমাত্র আল্লাহর কাছে মনের কামনা বাসনা পূরণ করা চাইবে একমাত্র আল্লাহর কাছে শির্ক মুক্ত হবে তৈরি প্রতিষ্ঠা করবে তাহলে অবশ্যই জান্নাতে যাবে মুসলিমের হাদিস আর একটি হাদিস এই দিয়ে আজকের আলোচনা শেষ হবে তা হচ্ছে নবী সাল্লাম বলছেন আস আলোকা একটি দোয়াতে রয়েছে আস আলোকা হে আল্লাহ তোমার কাছে আল্লাহ হে আল্লাহ তোমার কাছে আমি কামনা করি বা যাচ্ছা করি বেকুল্লে ইসমিন হোয়ালাকা এমন প্রত্যেক নামের মাধ্যমে যেটি তোমার নাম হোয়ালাকা যে নামটি তোমার তুমি উল্লেখ করেছো সেই নাম আল্লাহ স্বয়ং কোরআনে কিনে উল্লেখ করেছেন সম্মানিত আনজাল তহফি কিতাবে অথবা সেটিকে আপনি অবতরণ করেছেন হে আল্লাহ আপনার কিতাবে কোরআনে কেরিমে সেই নাম রয়েছে আপনি সেই নামটি কি অদৃশ্যের জগতে আপনি নিজের জন্য বরাদ্দ রেখেছেন মানে কাউকে জানান নি এমন নাম হয়তো আছে আল্লাহ যেই নামটি তুমি কাউকে জানাও নি সেই নামের মাধ্যমে তোমার কাছে দোয়া করছি তার মানে আল্লাহর এমন নাম রয়েছে যেই নামগুলি আল্লাহ কোন সৃষ্টিকে জানান এই হাদিস স্পষ্ট করে এই সব ওসিলা ধরে আল্লাহর নামের যে নামগুলি আল্লাহ নিজের নামকরণ করেছেন অথবা কিতাবে নাজাল করেছেন অথবা কোন সৃষ্টিকে নবী রসুল কহির মাধ্যমে শিখিয়েছেন অথবা নিজের জন্য তার জ্ঞানটিকে খাস করে রেখেছেন কাউকে জানান নি সমস্ত এই সমস্ত আল্লাহর সুন্দর সুন্দর নামের মাধ্যমে দোয়া করছি আল্লাহ যে মহাগ্রন্থ আল কোরআন কে আমার হৃদয়ের বসন্ত বানিয়ে দাও বসন্তকাল আমার হৃদয়ের বসন্ত বানিয়ে দাও রবি বসন্তকাল বলে মানে আমার হৃদয়ের যাতে প্রশান্তি হাসিল হয় এই কোরআনে কেরিমের তেলাওতে কোরআনে কেরিমের শিক্ষাতে কোরআনে কেরিমের পঠন পাঠনে কোরআনে কেরিমের বাস্তবায়নে কোরআনে কেরিমের দাওয়াতে আল কোরআন আল আজিম আলহাদিস তাহলে এই দোয়া দিয়ে জানা গেল যে আল্লাহ রব্বুল আলী শুধু নিরানব্বইটি নাম নেই আর এটা হচ্ছে সঠিক আল্লাহর প্রসিদ্ধ নাম হচ্ছে নিরানব্বইটি যার কথা সে বুখার মুসলিম এসছে কিন্তু সাধারণ মানুষ অনেকে মনে করে যে আল্লাহ শুধু নিরানব্বইটি নাম রয়েছে এই জন্য এমা নবী রহমতুল্লাহ আলাই এবং অন্য নাইমাই কেরামগণ উল্লেখ করেছেন তার আগের সালাবদের থেকে যে আল্লাহ রবুল আলমিনের অনেকগুলি নাম রয়েছে বরং এমা নবী রহমতুল্লাহ কাজী আয়াজ রহমতুল্লাহ আলাই থেকে বর্ণনা করেছেন যে আল্লাহর হাজারের বেশি নাম রয়েছে হাজারের বেশি নাম রয়েছে আল্লাহ সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে যেগুলি আমরা জানি সেই নামগুলি দিয়ে আল্লাহকে ডাকবো আর আমার নিজের পক্ষ থেকে কল্পিত কোন নাম আবিষ্কার করব না যে কোনো ভাষায় হোক না কেন সুতরাং আমরা নাম আমরা আবিষ্কার করব না তবে আল্লাহর যে নামগুলি রয়েছে সেগুলি অর্থ করতে পারব রহমান মানে কেউ যদি বলে পরম করুণাময় ঠিক আছে অতি দয়াবান ঠিক আছে রহিম দয়ালু হে আল্লাহ তুমি দয়ালু তাহলে ঠিক আছে আপনি অর্থ করলেন কোন নামের কিন্তু খোদা আল্লাহর যে নামগুলি রয়েছে যে নামগুলি আমরা জানি সেই নামের কোনটির অর্থ বহন করে না কিসের অর্থ সেটি খোদা যে নিজেই হয়ে গেছে খোদা ফার্সি শব্দ সুতরাং আল্লাহকে খোদা বলা যে উর্দু ভাষা থেকে ফার্সি ভাষা থেকে আর পারস্য দেশ থেকে ভারত উপমহাদেশে গেছে আর আমাদের দেশের আলেম সমাজরা আল্লাহকে খোদা বলে এটা জায়জ নয় এটি বক্র কথা বলে এরকমই যারা উর্দু ভাষী তারা এই অগ্নি পূজকরা ইয়াজদা বলতো তারা ইয়াজদা বলে এই রকমই হিন্দুদের পাশাপাশি থেকে আহ অনেকে যেসব নামগুলি বলে থাকে ঈশ্বর ইত্যাদি ভগবান না না এইসব নাম যায় নয় আল্লাহ রবুল আলম এখানে আজকের আলোচনা শেষ করছি আল্লাহ রবুল আলম যেন আমাদের উপকারী জ্ঞান দান করেন আমাদের গন্যা খাতা আল্লাহ মাফ করেন এবং আমাদের এলম আমলে বরকত দান করেন যে সব ভাই বোনেরা হাজির হয়েছে আল্লাহ তাদেরকে যেন উত্তম প্রতিদান দান করেন এরপরে ইনশাআল্লাহ তালা আমাদের প্রশ্নোত্তর পর্ব চলবে কিছুক্ষণ আল্লাহ যেন আমাদেরকে
ভালো ইলমের তৌফিক দান করেন চেষ্টা করবো আলোচনা রিলেটেড প্রশ্ন করার জন্য আর যদি আলোচনার বাইরেও আমরা প্রশ্ন করি অবশ্যই প্রশ্ন করবো ইনশাল্লাহ তবে চেষ্টা করবো সংক্ষিপ্ত আকারে মূল বিষয় বুঝতে পারার জন্য এবং অন্যান্য ভাই বন্ধুকে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য যাতে করে তারা প্রশ্ন করতে পারেন তো ইনশাল্লাহ শুরুতে প্রশ্ন করবেন সাইদ জাবের আপনি প্রশ্ন করুন আমি জানতে চাই মধুদি সাহেবের জানাজা আমি ইতালি থেকে বলছি ইতালি থেকে আর দোয়া করবেন আমার জন্য যাতে আপনার সাথে যাতে একবার দেখা করতে পারি যদি বাইচা থাকি আপনার বিষয়ে দুই রাখার নামাজ করার হুকুম দান করতে আনলাম লোক আর সহি মানহাজের লোক আর তাকে অনুসরণ করা যাবে এরকম কথা নয় জি মক্কা মদিনে জানাজা হইলে সেটা সার্টিফিকেট নয় কথা বোঝা গেছে তো মক্কা মদিনাতে যারা মক্কা মদিনাতে মারা যায় তাদের সবার জানাজা হয় তারপরে গায়বানা জানাজা অনেক নেতাদেরও হয় তো সেগুলি আসলে শরীয়তের মাপ কাঠি নয় আর মানদণ্ড নয় যে কারো জানাজা মানে জান্নাতে সার্টিফিকেট পেয়ে যাওয়া মক্কা মদিনায় আর কারো জানাজা যদি গায়বানা হয় তাহলে তার সে সার্টিফিকেট পেয়ে গেল সহি আকিদার এইটা মগজ থেকে বের করে দিতে হবে আমাদেরকে দেখতে হবে যে তার কিতাব তার লিখনি অথবা তার বক্তব্য জাতিকে গুমরাহ করেছে জাতিকে জঙ্গি মনোভাবাপন্ন করেছে জাতিকে চরমপন্থী বানিয়েছে সুতরাং সেই মানহাজ থেকে সতর্ক থাকতে হবে ছেলে মেয়েদেরকে সতর্ক রাখতে হবে পরিবার পরিজন আত্মীয় স্বজনদেরকে দেশবাসীকে জাতিকে সতর্ক রাখতে হবে আল্লাহ যেন তৌফিক দান করে আশা করি বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন দুই নম্বর প্রশ্ন করেছেন আপনি আপনার যদি আপনি সুযোগ পান একটা করে জন্য প্রশ্ন করবে সবচেয়ে ভালো না হলে আমাকে কলম নিয়ে আসতে হবে আমি জর্জিয়া থেকে বলছিলাম তো আমাদের এখানে কেউ কেউ বলে যে লুজ প্যান্ট শার্ট পরলে এবং মাথায় হেজাব পরলে পর্দা হয়ে যায় এবং কেউ কেউ বলে যে না আবায়া পড়তে হবে তো এটা কোনটা সঠিক সেটা জানতে চাচ্ছিলাম আর একটা হচ্ছে আমি ডেকেয়ার সেন্টারে কাজ করি তো আসর নামাজের সময় যদি আমি লুকিয়ে নামাজ পড়ি তখন খুব ভয়ে ভয়ে নামাজ পড়তে হয় এ বোধহয় আমাকে ম্যানেজমেন্ট দেখে ফেললো তো আমার জন্য সেটাই ভালো নাকি আমি বাসায় এসে যদি মাগরিবের সঙ্গে মিলিয়ে পড়ি বা তাহার সেটা ভালো নামাজ পড়া নিষেধ আছে নাকি সেখানে জহর নামাজটা আমরা ব্রেকে পড়তে পারি কিন্তু আসর নামাজটা আমরা পড়তে পারি না কিন্তু আমরা আবায়া পরে কাজ করতে পারি কাজ করতে পারেন না আপনার বা সালোয়ার কামিজ পরে হেজাব হবে না সালোয়ার কামিজ পরে অথবা শার্ট ঢিলা ঢালা শার্ট পরে কখনো হেজাব হবে না কারণ এই রকম পোশাক আকর্ষণীয় পোশাক মহিলাদের যেটা মোটেই জাইজ নাই মোটেই যাইজ নয় যেই পোশাকে আকর্ষণ রয়েছে সেই পোশাক মহিলাদের জন্য যাইজ নয় 
আর মাথার উপর ছোট্ট একটা কাপড় থাকবে স্কার্ফ আর তার নাম হবে হেজাব যে নামটা পশ্চিমা নাম আজকাল হয়ে গেছে সেটা মোটে হেজাব নাই হেজাব ঢিলা ঢালা হবে আকর্ষণ বিহীন কাপড় হবে আর সেটার জন্য সবচেয়ে উত্তম হচ্ছে কালো রঙের কাপড় আর না হলে কালোর কাছাকাছি যে কাপড়ে কোনো আকর্ষণ না থাকে কালোর উপর যে এসব দেশে অনেকেই দেশ বিদেশের মহিলারা আপনার ওই নকশা এম্ব্রয়ডারি করছে সেটা হারাম জায়জ নয় কাতন কারণ তাতেও আকর্ষণ তৈরি করছে হেজাব মহিলাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে যাতে করে পুরুষদের দৃষ্টিকে সেদিকে আকর্ষিত না করে দৃষ্টি কেড়ে না নেই আর ফিতনা থেকে মহিলারাও বেঁচে থাকে আর ছেলেরা পুরুষরাও ফেতনায় পড়া থেকে বেঁচে থাকে এটি হচ্ছে উদ্দেশ্য দ্বিতীয় মাসলা যে জিজ্ঞেস করে সেটা হচ্ছে যে আপনি কাজ করেন কোন সেন্টারে যেখানে শুধু ব্রেকের সময় সলা তাদের করতে পারেন আসরের সলা তাদের করতে পারেন না যদি কোনো প্রতিষ্ঠানে সলাদ করতে নিষেধ থাকে তাহলে সেই প্রতিষ্ঠানে কোন মুসলিম নর বা নারীর জন্য কাজ করা যায় নয় যদিও আবায়া করতে পারেন হ্যাঁ যদি এটা হয় যে কাজ শেষ করে আমি একটু আধা ঘন্টা এক ঘন্টা হয়তো লেট হলো ঠিক আছে আসর এক আধ ঘন্টা লেট হলো আহ কিন্তু আমি ওয়াক্তের ভিতরেই সলাদটা পড়ে নিতে পারলাম তাহলে তো জায়জ হতে পারে কিন্তু সূর্য ডুবে যাবে আর আপনার কাজের সময় আপনার পাঁচ মিনিটও সময় দেওয়া হবে না সলা তাদে করার জন্য এমন প্রতিষ্ঠানে মুসলিম দেশে হোক অমুসলিম দেশে হোক যেখানে হোক কাজ করা যায় নাই কারণ কাজ না করলে আপনি না খেয়ে মরে যাবেন না নিশ্চয় আপনি বিবাহিত হলে আপনার স্বামী আছে তার উপর আপনার ভরণ পোষণ খরচ সেই ব্যবস্থা করবে আর না হলে অবিবাহিত হইলে বাবা আছে বাবার উপর ফরজ বাবা না থাকলে ভাই আছে ভাইয়ের উপর ফরজ আশা করি বিষয়টি বুঝতে পারি সুতরাং এইরকম জায়গায় কাজ করা যাবে না আল্লাহর উপর ভরসা মজবুত করুন আল্লাহ রেজে পৌঁছে দেবেন ব্যবস্থা করবেন কিন্তু আপনি যদি নিজে মনে করেন যে না আমি কাজ না করলে আমি বাঁচবো না বা কাজ না করলে খেতে পাবো না তখন আল্লাহ সাহায্য করেন না আপনি পাপ করে সলাতের মতো গুরুত্বপূর্ণ এবাদত কে নষ্ট করে আপনি কাজ করবেন এটা মোটেই যায় নাই না পুরুষের জন্য না মহিলার জন্য কারো জন্য যায় নাই এবং পুরুষ নারী একাকার হয়ে যেখানে একসাথে কলকারখানায় কাজ হচ্ছে পাশাপাশি পুরুষ মহিলা সেখানেও কাজ করা যায় নাই মহিলাদের জন্য বাইরে কাজ করা যেতে পারে কিন্তু মহিলা মহিলাদের ভিতরেই কাজ করবে যেখানে ফেতনা থেকে যৌন হয়রানি থেকে হ্যারেসমেন্ট হওয়া থেকে আর বিভিন্ন রকমের যে সব মানে অপ্রীতিকর অবস্থা আছে সেগুলি থেকে বেঁচে থাকবে কালাই উজাইন যেখানে উত্যক্ত না করা হাল্লা করা এখানে বলেছেন এমন জায়গাতে কাজ করতে পারে জি আল্লাহ আল্লাহ খালা খাগান এরপর যা প্রশ্ন করবেন কামরুজ জামান আপনি প্রশ্ন করুন মূল প্রশ্ন যেটা হচ্ছে এটা কি সাদাকার সাদাকা ও জাকাতের ব্যাপারে আর এখানে আর একটা নম্বর নম্বর বলে কাজ হবে না আমি কি আপনার জন্য কোরআন সামনে নিয়ে বসে আছি যে আপনি এত নম্বর করবেন আপনি একটা আয়াত শুধু দেখে আসছেন আপনি যা তোমরা উপার্জন করো তা থেকে যেটা পাক পবিত্র তা খরচ করো অর্থাৎ সাদকা খাইরাত যেটাই করবে দান খাইরাত আপনি হালাল থেকে করবেন হারাম থেকে নয় হারাম রুজি গ্রহণও করবেন না এবং হারাম দিয়ে আপনি সাদকা জাকাত দেবেন না হারাম দিয়ে আপনি হজ উমরা করবেন না কারণ হারাম দিয়ে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ হয় না কোনো সব পাওয়া যায় সুদের টাকা দান করবেন ঘুষের টাকা দান করবেন এমন করবেন না সেগুলি সবই তৈবাত নয় আমি এটা যেটা জানতে চাইছি আয়াতের 
সাদাকার বিষয়ে হে মমিনগণ তোমরা ব্যয় করো উত্তম বস্তু তোমরা যা অর্জন করেছে এবং আমি জমিন থেকে তোমাদের জন্য যা উৎপাদন করেছি জমিন থেকে যা উদ্গত হচ্ছে উৎপাদন হচ্ছে তার থেকে খরচ করো এই যে অসুর নিম্নমারে খেজুর এবং সাদা সাদা মূর্তিতে নবীতে দিত যে কারণে এআয়াত নাজিল হয়েছে এই কথাটা এটা এই বিষয়টা একটু জানতে ছিলাম আর মূলত সাদাকা না জাকাতের কথা বলা হয়েছে এআয়াতে দেখেন বাংলা ভাষায় সাদাকা জাকাতে পার্থক্য আছে জাকাত আমরা ফরজটাকে বলি আর সাদাকা নফলকে বলি কিন্তু কোরআনের ভাষায় সাদাকা ব্যাপক অর্থপূর্ণ সাদাকা ফরজ জাকাতকেও বলা হয় আর সাদাকা নফল দান খেরতকে বলা হয় ষাটে জাকাতের ভাগ বন্টন আট ভাগে আল্লাহ করে বলছেন ইন্নামা সাদাকা তুলিল ফকারা শুরু করছেন নিশ্চয় সাদাকা হচ্ছে ফকির মিসকিনের জন্য এইভাবে আল্লাহ আট ভাগ বিভক্ত করেছেন অথচ জাকাতের ভাগ বন্টন চলছে কোরআনের ভাষায় এছাড়া অনেকগুলি আয়াতে সাদাকা বলা হয়েছে জাকাতকে হুজমিন আম্মু আলিম সাদাকা আল্লাহ নবীকে বলছে হে নবী সাল্লাম তুমি তাদের ধন সম্পদ থেকে সাদাকা গ্রহণ করো মানে জাকাত নাও ইন্তু সাদাকাত ফানে সাদাকা মানে জাকাত সাদাকা মানে আপনার আরবি ভাষায় সাদাকা মানে যেটা অন্তরের সততা বহন করে সাদকাকে সাদকা এই জন্য বলা হয় সেটা জাকাত হোক অথবা নফল দান খেরাত হোক যার অন্তরে ইমানের সততা আছে যার অন্তর কৃপণ মুক্ত সেই ব্যক্তি কৃপণতা মুক্ত সেই ব্যক্তি সাদকা করতে পারে এই জন্য সাদকাকে সাদকা বলা হয় আর জাকাত এই জন্য বলা হয় যে তার মাধ্যমে ধন সম্পদ পবিত্র হয় জাকাত মানে পবিত্রতা আর তার মাধ্যমে মানুষের অন্তর কৃপণতা সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত হয় তো আশা করি বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন আর যে বিষয়টি আর বললেন যে কিছু আনসারিরা খেজুর থেকে যেগুলো নিম্নমানের খেজুর সেগুলি দান করতো তখন আল্লাহ নিষেধ করেছেন হ্যাঁ ওলা তামুল খাবিস মিন হতন ফেখন তারপরের অংশটুকু যে আয়ত্তি পড়েছিলেন আল্লাহ বলছেন যে তোমরা নিম্নমানের কিছু খরচ করিয়ে ওলা তামুল খাবিস মিন হতন ফেখন তোমরা নিম্নমানের ধন সম্পদের উদ্দেশ্য করে সেগুলিকে ব্যয় করিও না সেগুলি খরচ করিও না মানে সেগুলি সাদকা করিও না সাদকা করবে তো ভালোটা করো যেমন অন্য আয়াতে চতুর্থ পাড়ার প্রথম আয়াত আল্লাহ বোঝালাম তা না লোকের রাহাত অতক্ষণ পর্যন্ত যথাযথ নেকি সব যতক্ষণ প্রিয় বস্তুটি দান না করবে আপনার পয়সা আছে আপনি নতুন কাপড় দিতে পারবেন আর শুধু ছেঁড়া ছেঁড়া কাপড়ই দান করছেন আপনি মাঝে মাঝে গরম ভাতও দেন হ্যাঁ আর তাজাটাও গরিব মিসকিন কে দেন শুধু ওই বাসি পন্তা যেটা পচে গেছে আপনার ছেলে মেয়েরা খাবে না এখন উচ্ছিষ্ট সেটাই দান করছেন এতে নেকি পাওয়া যাবে না হ্যাঁ দুটোই দান করতে পারেন মাঝে মাঝে যেটা বেঁচে গেছে সেটাও দেন বাসিও খাওয়ান কিন্তু মাঝে মাঝে গরমটাও দেন তাজাটাও দেন ফ্রেশ দেন তাহলে ঠিক আছে কিন্তু শুধু শুধু যারা নিম্নমানের ওই চিটা ধান দান করে আমাদের দেশের কিছু আছে গৃহস্থ লোকেরা আহ কৃষকরা যারা ওই চিটা ধান গুলিকে রেখে দেয় শুধু গরিব মিসকিন ফকির বিদায় করার জন্য তারা কোনো নেই পাবে না এই কথাই বুঝানো হয়েছে সেখানে জি আগেই বড় ছেলে মারা গেছে তার বড় বড় ছেলে মেয়ে আছে তো এই ক্ষেত্রে অজ্ঞতা বসতই হোক বা যে কোনো কারণেই হোক আর কি যে ওসিয়ত করে যায়নি তো এই ক্ষেত্রে পিতা মারা যাওয়ার পরে ভাগ বন্টন জমির ভাগ বন্টনটা কিভাবে হবে আর কি এক্ষেত্রে যদি মানে বড় ছেলে যে তার সন্তানদের যদি কোনো কিছু না দেওয়া হয় তো এই ক্ষেত্রে তো জুলুম করা হয় তো এক্ষেত্রে ইনসাফটা কিভাবে করবে তো ওই যে দাদা অনেক অলমাই ক্রাম বলেছেন এইরকম পরিস্থিতিতে দাদার জন্য উচিত হবে তার পোতাদের জন্য পতিনদের জন্য বা নাতিন নাতিনদের জন্য ওসিয়ত করবে এখানে ওসিয়ত ওয়াজিব বা ফরজ বলেছেন এই ওসিয়ত যদি উনি না করে গিয়ে থাকেন তো উনি গোনার কাজ করেছেন এই ফতুয়ার ভিত্তিতে কারণ এতে অবিচার হয়ে যাচ্ছে ছেলেগুলো এগুলো অসহায় হয়ে যাচ্ছে কিন্তু আল্লাহ রবুল আলমিনের যেটা ধন সম্পদ ভাগের সিস্টেম সেটা হচ্ছে কাছের আত্মীয় থাকতে দূরের যারা আত্মীয় তারা পাবে না তাদের জন্য তারা আর সৃষ্টি করবে আমার পঁচিশটা ধারাবাহিক ফারাইজের আলোচনা আছে ধন সম্পদের ভাগ বন্টন ইন্টারনেটে ইউটিউবে পাবেন আপনারা এই ক্ষেত্রে অতিরিক্ত যারা জানতে আগ্রহী তারাও সেখান থেকে শুনতে পারবেন সার্চ দিয়ে মেরাসের ভাগ বন্টন 
তো এই ক্ষেত্রে যেহেতু এই ব্যক্তি যিনি মারা যাচ্ছেন তার ছেলের আছে আর তার বড় ছেলের ছেলের আছে বড় ছেলে মারা গেছে যে আগে মারা গেছে তার ধন সম্পদের ওয়ারেস হবে যারা বেঁচে আছে সুতরাং এখানে যে বড় ছেলে মারা গেছে তার ধন সম্পদের উত্তরাধিকারী এই বাবা যে বুড়ো আছেন উনি হবেন কারণ উনি পরে মারা গেছেন হ্যাঁ কথা বোঝা গেছে কিন্তু ওনার ধন সম্পদ ওনার ছেলেরা পাবে না কারণ দূরত্ব হয়ে যাচ্ছে সেই জন্য এই ক্ষেত্রে যে দায়িত্বটা ছিল তাকে করা উচিত ছিল তখন আলেমদের জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল এখন যে করেনি এই গুণা তার হয়েছে আর আমি সেটা বিশ্বাস রাখি যে এই ক্ষেত্রে অবশ্যই তার জন্য অসিয়ত ওয়াজেব ছিল এই ওয়াজেব ছেড়ে মারা গেছে এই গুণা থেকে মুক্ত করার জন্য ছেলেদের উচিত হবে এই যে ভাতিজা ভাতিজিরা আছে তাদেরকে কিছু দিয়ে দেওয়া তাদেরকে কিছু দিয়ে দেওয়া যে আমার আব্বা যেহেতু অসিয়ত করেনি অজ্ঞতার কারণে বা অবহেলার কারণে তো আমার আব্বাকে মুক্ত করার জন্য এই অজেবের দায়িত্ব থেকে আমরা ভাতিজাদেরকে দিয়ে দিই আমার ভাইয়ের ছেলে মেয়েদেরকে দিয়ে দিই এইভাবে করবে ইনশাল্লাহ তাহলে তার মাধ্যমে অবিচারও থাকবে না ইনশাল্লাহ আর আশা করা যায় যে আল্লাহ তার বাবাকে মাফ করবেন প্রশ্ন করবেন শারমিন আপনি প্রশ্ন করুন হ্যালো আসসালাম আলাইকুম চোখটা বন্ধ রাখে তাহলে কি নামাজের কোন ক্ষতি বা কোন কিছু হবে কিনা আসসালাম করোনার ভয়ে চোখ বন্ধ কেন রাখবে চোখ দিয়ে কি করোনা ঢুকে নেই জি জি এখানে ডাক্তাররা তো এটাই বলে যে চোখ দিয়ে আর যারা যত বেশি ভয় করে আলহামদুল্লাহ ওদের কি ধরছে তো আলহামদুল্লাহ আমরা ভয় করি না তো আমাদেরকে ধরেনি এখন পর্যন্ত আল্লাহ না করে ধরে কথা বুঝতে পারছেন দেখেন আল্লাহ রবুল আলমিনের উপর আস্থা ভরসা যার যত বেশি মজবুত শক্তিশালী হবে তার ভিতরে তত বেশি প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকবে জি এটা একজন মুসলিম হিসাবে এটাকে বিশ্বাস রাখেন এবং এটাকে ফলো করেন আপনি দেখবেন ইনশাল্লাহ আপনি নিরাপদ থাকবেন আর যারা যত বেশি পার্থিব মাধ্যমগুলি অবলম্বন করছে আল্লাহর উপর মোটে আস্থা নেই হাহাকার অবস্থা এই করোনা তো মনে হয় গেলাম মরলাম মরলাম তাদের অবস্থা খুব খারাপ এই জন্য বড়দের ঘরে যাদের ঘরে ইমানে দুর্বলতা আছে ইমান আমলে অভাব আছে তারাই বেশি আক্রান্ত হচ্ছে কথা বোঝা গেছে না আহ সুতরাং ওই সব না করি আর চোখ বন্ধ করে সলাদ পড়া অপছন্দনীয় চোখ বন্ধ করে সলাদ পড়া অপছন্দনীয় হারাম না যায় নয় কিন্তু অপছন্দনীয় কারণ সেখানে সব কিছু সামনে আসতে পারে বা কিছু হতে পারে অপ্রীতিকর চোখটা খোলা থাকবে এটি হচ্ছে আসল চোখ তবে পলমারা বলেছেন কারো যদি সামনে এমন কিছু আছে হয়তো রঙ্গিন কিছু আছে নকশা আছে যাতে খুশু নষ্ট হচ্ছে সেই জন্য যদি চোখটা বন্ধ করে তাহলে যাই কারণ তার উদ্দেশ্য সব খুশু বাড়ানোর জন্য কিন্তু ইচ্ছা করে চোখ বন্ধ করবে না ইচ্ছা করে চোখ বন্ধ করবে না আর ইনশা আল্লাহ তালা সলাত অবস্থায় আল্লাহকে যদি সত্যি অন্তর থেকে ডাকে তো আল্লাহ হেফাজতে রাখবেন আল্লাহ হেফাজতে রাখবেন আর তারপরে যদি কেউ আক্রান্ত হয় ভালো মানুষের আক্রান্ত হচ্ছেন আলেম আলমান ন্যাক লোকেরাও আক্রান্ত হচ্ছেন আল আজকে আল্লাহ আলমানি রহমতুল্লাহের বিশিষ্ট ছাত্র বড় আলেম একজন মহাদেশ তিনি ইন্তেকাল করেছেন করোনায় আক্রান্ত হয়ে বলছি না যে ভালো মানুষের আক্রান্ত হবে না কিন্তু আক্রান্ত হলে শহীদ হবেন ইনশা আল্লাহ শাহাদতের মর্যাদা হবে এর চেয়ে তো বড় মর্যাদা কি হইতে পারে হ্যাঁ যে রণক্ষেত্রেও যেতে হলো না আর বাড়িতে বসে বসে বিছানায় শুয়ে শুয়ে যদি কেউ শাহাদাতের মর্যাদা পায় তো সৌভাগ্য আলহামদুলিল্লাহ সুতরাং মোমিনকে যে কোনো অবস্থায় আলহামদুলিল্লাহ বলতে হবে আল্লাহ যেন আমাদের সবাইকে হেফাজতে রাখেন আবার বলছি যে আল্লাহ ভরসা মজবুত করেন আর সলাদকে যথাসাধ্য আপনার সুন্দরভাবে আদায় করার চেষ্টা করেন মাকরু অপছন্দনীয় কাজ সলাতের ভিতরে করবেন না জেনে শুনে তবে বেশ কিছু বিষয় রয়েছে যে বিষয়গুলিতে সরকারি আইন আপনাকে বাধ্য করছে অথবা অপর মহল মসজিদের কর্তৃপক্ষ আপনাকে নির্দেশনা দিচ্ছে যে দূরত্ব বজায় রাখেন মুখে মাস্ক নিয়ে আসেন একটু দূরে দূরে দাঁড়ান সেটা দাঁড়ায় না ঠিক আছে আইন কারণগুলি মেনে চলেন এতে আমাদেরই কল্যাণ রয়েছে বৃহৎ স্বার্থের জন্য বলা হচ্ছে কিন্তু এটা মনে করেন না যে 
সেটা সেটা দাঁড়াইলেই আমরা আক্রান্ত হয়ে যাব আর দূরে দূরে থাকলেই বেঁচে যাব না 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 যখন ধরার তখন ধরেই ফেলবে যখন ধরার আক্রান্ত হয় তখন আক্রান্ত হয়ে যাবে আল্লাহ যেন আমাদের সকলের হেফাজত করেন এবং ভালো অবস্থায় আল্লাহ ভালো মানুষদেরকে রাখেন জি আপনার ফোনটা আনমিউট আছে আপনি প্রশ্ন করুন আপনাকে শুনতে পাচ্ছি না জাহিদুল আলামিন সম্ভবত তারা নেটের প্রবলেম হচ্ছে তো ইনশাআল্লাহ আমরা তাকে আবার পরবর্তীতে সুযোগ করে দেব আপনি প্রশ্ন করবেন মাহদি বিন আলমগীর আপনি প্রশ্ন করুন জি জি মাহদি বিন আলমগীর আপনার ফোনটা আনমিউট করে নিন আমরা আরেকজনকে সুযোগ করে দিই এই মুহূর্তে শেখ মোহাম্মদ সোয়াব আপনি প্রশ্ন করুন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ এখানে সৌদি আরবের মধ্যে যে ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট করেছি তো এই অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে আমরা পয়সা ট্রান্সফার করি যেমন একটা চার্জের মধ্যে আমি আরো দু তিন জনের পয়সা নিয়ে নিলাম নিয়ে একটা চার্জের মধ্যে তিন জনের পয়সাটা আমি ট্রান্সফার করে দিলাম তারপরে ওটা ইন্ডিয়ান ব্যাংকে থেকে অন্য জনকে আমি আর কি বিতরণ করে দিই যার যার দরকার তো এর মধ্যে একটা চার্জে আমি আজ যে দুজনের পাঠাচ্ছি সেই পয়সাটা আমি পাচ্ছি তো এইভাবে পয়সাটা কি জায়জ হবে জি জি কোনো অসুবিধা নেই কোনো অসুবিধা নেই কারণ এখানে তো এমন কোন বাধা নিষেধ নেই একসাথে যতটা অ্যামাউন্ট পাঠাবার অনুমতি আছে সেটা আপনি মেনে চলছেন উদাহরণস্বরূপ এক লাখ টাকা পাঠাইতে পারেন বা দুই লাখ টাকা পাঠাইতে পারেন বা এত টাকা তার বেশি না তো ঠিক আছে আপনি তো এমন কিছু করছেন না তাই সেখানে আর মিথ্যা কথাও বলছেন না আপনি সোজা গেলেন এত টাকা আমি কার পাঠাচ্ছি কয়জনের পাঠাচ্ছি সেটা তো সরকারকে দেখাবার কোনো প্রয়োজন পারে না তো আশা করি এতে কোনো অসুবিধা নেই ইনশাআল্লাহ আপনার মাইক্রোফোনে বা নেটের প্রবলেম হ্যালো আপনাদের ফোনের কম্পিউটারে আইকনে আপনার দেখতে পারবেন আনমিউটের অপশন আসছে আপনাকে আনমিউট করতে বলা হচ্ছে ফোনটাকে আনমিউট করে নিন মাহাদিবিন আলমগীর যাই হোক ইনশাল্লাহ সম্ভবত সিস্টেমে প্রবলেম হচ্ছে না তো আমরা আরেকজনকে সুযোগ করে দিই কাজী তাহেরা পারবেন আপনি প্রশ্ন করুন কাজী তাহেরা পারবেন বলেন আপাদের সাথে চার পাঁচ বছর আর কি দাওয়াতি কাজ করতাম তো একটা পর্যায়ে আমি জানতে পারছি যে এটা ঠিক না যে কোনো ভাবে আমি জানতে পারছি মহিলাদের এগুলো করা যাবে না ঠিক না তো আমি ওটা থেকে বের হয়ে গেছি বের হওয়ার পরে এখন ওনারা আমাকে বলে যে দিন থেকে বের হয়ে গেছি এরকম বিভিন্ন কথা বলে তো আমার ফ্যামিলির অনেকেই এর সাথে জড়িত তো ওরাও আমার সাথে দেখা যায় খুব একটা আগের মতো আর আন্তরিকতার সাথে মেশে না 
বলে যে দিন আমলটা ওনার কম মানে আমার আমল কম ওনারা আবার অনেক আমল করেন আর কি তো আমার সাহেব হাজবেন্ড আর কি বলছে যে না ঠিক আছে মহিলাদের ঘরেই চারটা কাজ করলে যান না তুমি ঘরেই থাকো তো ওনারা আবার এটা মানে ভালোভাবে নেয় না তো আমি আসলে বুঝে উঠতে পারতেছি না যে কোনটা ঠিক আমি বের হয়ে গেছি ঘরে আসি সংসার করতেছি আলহামদুলিল্লাহ আমার স্বামী মোটামুটি দিনে সঠিক জ্ঞান রাখে আমি ওনার কাছ থেকেও কিছু জানতে পারি বই পড়ি আবার লেকচার শুনেও সহিয়া কিদার আলেমদের থেকেও কিছু শিখতে পারি তো এটাই আমার ঠিক আছে নাকি ইসলামী সংগঠনের সাথে আমি ঠিক ছিলাম একটু বুঝিয়ে বলবেন সালাম আলাইকুম ইসলামী সংগঠন আজকাল ইসলামী সংগঠনের নামে যে সব সংগঠনগুলি আছে প্রায় সবগুলি তারা দলের সেবা করছে ইসলামী সেবা করে না তাদের দলের যে আইডিওলজি আছে চিন্তা চেতনা আছে সেটার বাস্তবায়ন করতে চাই সুতরাং এই দলীয় খেদমত থেকে বেঁচে থাকবে দলীয় খেদমতের দ্বারা কখনো ইসলামের খেদমত হইতে পারে না দলের জন্য ভালোবাসা দলের জন্য বৈরিতা শত্রুতা এই জন্যই আপনাকে ওদের দল থেকে বেরিয়ে যাওয়া মানে ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাওয়া এটা একটা বড় তাদের গুমরাহি বড় গুমরাহি হচ্ছে এই দলের খাদেমদের যে তারা মনে করে যে যেই ব্যক্তি তাদের দল থেকে বেরিয়ে গেল আর বেদাতি দলগুলির লক্ষণ এগুলো বেশি সেটা তবলিক জামাত হোক অথবা জামাত ইসলামী আর ইহানি হোক তাদের তাদের দল থেকে বেরিয়ে গেলে বলে যে মোনাফিক হয়ে গেছে এর একেবারে ঠিক ওই জঙ্গিদের মতো অবস্থা আর এই যে জঙ্গি যারা মানে এরা ওই ওই পথের পথিক হ্যাঁ তো এসব গুমরাহি থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখুন ভাইদেরকে বলছি বিশেষ করে বোনদেরকে বলছি আর বোনরা যারা দিন শিখায় তারা নিজেরাও দিন জানে না আরে এক মহিলা তফসিল করছে বলছে যে শেখের তফসির শুনলে হবে না এক শেখের সব তফসির আমি অনেক জায়গা থেকে তফসির কালেক্ট করে শুনে আরে তুমি কি কালেক্ট করবে তুমি বাংলা ছাড়া কিছু জানো না আরবি ভাষা বুঝো যে তুমি তফসির করার যোগ্যতা রাখো যাই যেন তোমার জন্য তফসির করে যে ব্যক্তি আরবি ভাষা বুঝে না তার জন্য আরবি ভাষায় বুঝেন না তাহলে কোরআনে করিমের কি করে চাহিদা বুঝবেন যে কি আল্লাহ বলতে চাইছেন আল্লাহ কি সম্বোধন করছেন তো এই যে তফসির আর এই যে আপনার তালিম এগুলি এক বিভ্রান্তিকর আপনার পরিস্থিতি এসব থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখুন সবাইকে বলছি এটি নাসিয়া করছে তাতে নিরাপদ থাকবেন আর আলহামদুলিল্লাহ বাড়িতে বসে বাসায় বসে আপনি দিন শেখার সুযোগ পাচ্ছেন ভালো ভালো আলেমদের কাছ থেকে সুতরাং অথেন্টিক সূত্র থেকে আপনি দিন শিখুন তাতে নিরাপদ থাকবেন বিশেষ করে যারা বিবাহিতা তাদের ফরজ দায়িত্ব হচ্ছে তার স্বামী সেবা যত্ন করা আর তারপরে ছেলে মেয়েদের প্রতিপালন করা তাদের পরিচর্যা করা এটা সবচেয়ে বড় গুরুত্বপূর্ণ কাজ আর স্বামীকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য যদি শ্বশুর শাশুড়ি থাকে বৃদ্ধ বৃদ্ধা তাদের দেখাশোনা করা বাবার বাড়িতে থাকলে বাবা মায়ের খেয়াল রাখা বৃদ্ধ বাবা মায়ের এই সবগুলি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হ্যাঁ সালাতের পরে তৌহিদের পরে তৌহিদ ঠিক রাখুন শিরক মুক্ত থাকুন আর তারপরে পাঁচত্ব সলাত পড়ুন বাড়িতে থেকে দিন শিখ এটাই ফরজ আপনার জন্য বাইরে যাওয়া এইরকম আর তাও এমন সংগঠন যেই সংগঠনগুলি আমাদের সাথে প্রচলিত সংগঠন কোরআন হাদিস বিক্সির কোন সালাফি সংগঠন নয় বলবো যে চলো ঠিক আছে সালাফি দেওয়ার কাজ হচ্ছে সেখানে বিদাতি দেওয়ার কাজ হচ্ছে জি হ্যাঁ জি হয় সুফি ইজমার শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে আর না হলে সেখানে চরম পন্থা খাওয়ার শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে জি আল্লাহ রবুল যেন এই সমস্ত ফেতনা থেকে দলীয় ফেতনা থেকে বাঁচিয়ে রাখে একজন আলেম উনি বর্ণনা করার ব্যাপারে বলতেছেন এখন বিক্ষোভ মিছিল করা আমলে চলে এই ব্যাপারে উনি দলিল দিয়েছেন নয়েম বিন হাম্মাদ রাহিমাহুল্লাহর হিলিয়াতুল আউলিয়া কিতাবের হুমর রাজিউদ্দিন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন ওই ঘটনা ওই ঘটনাটিকে এবং আরো বলেছেন সুরতবার একশো বিশ একুশ এবং বাইশ নাম্বার আয়াতটাকে এবং উনি আরো বলেছেন যে তারা সৌদি আরবে বসে মিছিল করার ব্যাপারে দলিল খুঁজে পায় না 
আমার মনে হচ্ছে উনি এই কথাটা আপনাকে উল্লেখ করে বলেছেন আল্লাহ আলম এই ব্যাপারে কিছু এক বিস্তারিত আলোচনা করেন আমি আমিও সেই বক্তাকে বলবো যে আমার কাছে মিছিল করার দলিল আছে বিক্ষোভ করার দলিল আছে কিন্তু বিক্ষোভ মিছিল কারা করেছে জানেন যারা বাগি যারা খারিজি উসমান রাজি আল্লাহ তালানোকে খুন করার জন্য বেরিয়েছিল তারা মিছিল করেছে তারা বিক্ষোভ করেছে আর অবকার জাকার সাহেব এই বিষয়টা কিন্তু একটা আলোচনা করেছেন এর আগামী একটা আলোচনা বলেছি কোন একটা আলোচনা তো মনে নেই কোন আলোচনা বলেছি যে মুসলিম সমাজে মুসলিম দেশে বিক্ষোভ আর মিছিল করা বিশেষ করে মুসলিম শাসকের বিরুদ্ধে এটা প্রথম শুরু করেছে খারিজি বাগি মুসলিমরা মদিনা ঘেরাও করে উসমান রাজি আল্লাহ তারু খালিফাত মুসলিমের বিরুদ্ধে কথা বোঝা গেছে বাকি কথা হলো যে কোন কাফের রসুল্লাহ সাল্লাম অবমাননা করেছে তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল করা যাবে কি না সেটা শান্তিপূর্ণ হইতে হবে কিছু শর্ত সাপেক্ষ সেটা ওলামাদের মধ্যে মতভেদ পূর্ণ প্রত্যেক দেশের ফতুয়া সেখানে ভিন্ন হইতে পারে বাংলাদেশের ফতুয়া সৌদি আরবে চলবে না সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশে আপনি মিছিল করবেন সৌদি আরবে করেন তো দেখি জি আপনি দুবাই করেন তো দেখি হ্যাঁ তা আপনি বাহারাইনে করেন তো দেখি তো কথা হচ্ছে যে আপনি আমরা যে ফতুয়াটা বলছি সেটা হচ্ছে কোরআন এবং হাদিসের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আর আপনি আপনার দেশের জন্য আপনি ফতোয়া দিতে পারবেন বাংলাদেশে বসে বাংলাদেশের জন্য আপনি ফতোয়া দেন আমার কাছে কোনো বাধা নেই যে বাংলাদেশে আমরা এগুলোকে ওলামারা সবাই যাই বলছে অসুবিধা নেই আপনি সেখানে করুন কিন্তু সেই ফতুয়াটি সৌদি আরবে এসে ফিট করবেন অথবা অন্য কোনো দেশে এসে ফিট করবেন এই ফতুয়াগুলি এই রকম ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় আশা করি বুঝতে পেরেছেন আর যদি মিছিল হিসাবে ধরেন আর বিক্ষোভ হিসাবে ধরেন এই মাস আলাটি তাহলে তার দলিল হচ্ছে বাগি খারেজিরা করেছে আর ইমামুল মুসলিমিন খালিফাতুল মুসলিমিন খালিফায় রাশেদ উসমান রাজি আল্লাহ তালানহ কে খুন করার জন্য তারা মিছিল মিছিল করেছিল বিক্ষোভ করেছিল আর তারা খুন করেছিল তারা খুনি ছিল আর বাগিদের শাস্তি সম্পর্কে হানাফি ফেকায় সাফি ফেকায় মালিকি ফেকায় হাম্বেলি ফেকায় সমস্ত ফেকাতে যে বিধান রয়েছে সেটা পড়ার জন্য ওই আলেমকে যে ফতোয়া খুঁজে পেছে তাকে বলবো যে কিতাবুল বগাত পড়ে নেন যে বাগিদের দণ্ডবিধান কি সরকার কাছে কথা বোঝা গেছে তো এত সহজে শুধু সারা দুনিয়ার ফতো ওখানে বসে ওই স্বপ্ন যোগে হাসিল করলে হবে না আরে স্বপ্ন যোগে তুমি ওই করোনার চিকিৎসা খুঁজে বাড়াচ্ছ তাও তো করোনার চিকিৎসা করতে পারলে না তারপর এমাম মাহাদি তোমার চলে এসছিল দুই হাজার মানুষের তাও তো নিয়ে আসতে পারলে না এমাম মাহাদি আবার কোথায় জেলে নাকি ঢুকানো আছে তাও তো তার হদিস দিতে পারলে না তো এইসব ভর্ণামি করে লাভ নাই এ এক ভণ্ড হয়ে গেছে যার কথা বলছেন কথা বুঝতে পারছেন আমার প্রশ্ন হচ্ছে প্রথম প্রশ্ন হয়েছে যে আমাদের নামে লাস্টে শেখ মানে টাইটেলটা রাখে আর কি তো এই সম্বন্ধে জানতে চাইছি আর দ্বিতীয় প্রশ্ন হয়েছে যে বংশীয় টাইটেল মানে আর কি আমার নাম হচ্ছে ডালিম শেখ অসুবিধা নেই শেখ মজিবের মতো আর শেখ হাসিনার মতো অসুবিধা নেই আর দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা যে প্যান পড়ি তো প্যান যে নাবি রেতি নাঙ্গল নিচে তো আমরা যে ফানিলা মানে যে ভিতরকার যে গেঞ্জিটা পড়ি তার মধ্যে ভরান হচ্ছে তো এতে কি অসুবিধা আছে কি যদি ঢাকা থাকে আর নাভির নিচে না চলে আসে প্যানটা আর মাঝখানে খুলে না যায় গেঞ্জি দিয়ে ঢাকা থাক অথবা আপনার প্যান দিয়ে ঢাকা থাক তাহলে তো ভালো কথা কিন্তু আহ রুকুতে গিয়ে বা সেজদা গিয়ে অনেককে দেখা যায় এই যারা টাইট প্যান্ট পরেন তাদের প্যান্টটা নিচের দিকে চলে আসে আর গেঞ্জিটা ওপর দিকে টান দেয় আর মাঝখানে জায়গাটুকু খালি হয়ে যায় নাভির নিচে তাহলে এই অবস্থায় সলাত হবে না কারণ এটা হচ্ছে পুরুষদেরও সতর মানে ঢেকে রাখার অঙ্গ আশা করি বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন কিন্তু যদি ইন করে রাখেন শার্ট ইন করা আছে গেঞ্জি ইন করা আছে আর ঢাকা থাকছে যদি একটু টান দিয়ে নিচের দিকে প্যান্ট নামছে ওপর দিকে একটু গেঞ্জি টান দিচ্ছে কিন্তু বেরিয়ে যাচ্ছে না আর খুলে যাচ্ছে না তাহলে সলাত হয়ে যাবে কোনো অসুবিধা 
মোহাম্মদ হুসাইন মাস্টার আপনি প্রশ্ন করুন প্রশ্ন করবেন তাসলিমা বেগম আপনি প্রশ্ন করুন সবকিছু শুনি আপনার আছে আর অনেকের আছে এখন আমি তো আর ওই রকম করে বলতে পারি না আমি আমার মতো করে দেশে যখনই ফোন দেই শ্বশুর বাড়ি বাবার বাড়ি সবাইকে বলি শ্বশুর বাড়ি শাশুড়ি মারা গেছে ওরা তিন দিনের মিলাদ করবান বলছে এটা কইরেন না এটা গুনা হইব বা মার কষ্ট হইব তার চেয়ে বরং নিজের আমরা যা পারি করি আমাকে আমার দেবর বলে যে তুমি দেশে আসলে তোমার পিটায় মাইরা ফেলিবে এই সমস্ত করতে পাও তারপর আমার বোনদের বলি আমার বোন বলে আপন নিজের বোন বলে এ কয়দিন ধরে ওইখানে যায় একটু শিখা করতে পাইছে হিলি মানে ওই যে যেরকম লেখা আছে যে বাপ দাদারা কইরা গেছে এরকম লেখা খুব কষ্ট হয় যে আবার মনে হয় যে প্রথম কথা বলবো যে ওই যে দেবর কথা বলছেন দেবর কোন আত্মীয় না শুনে না ভালো করে আমার কাছে সবাই শোনেন দেবর ভাসর কোন আত্মীয় না সে হেদায়ত হলো না হলো সেই নিয়ে আপনার মাথার ব্যথার কোন প্রয়োজন করে না আমরা আসলে শ্বশুর বাড়ির আমাদের দেশের মহিলারা শ্বশুর বাড়ির গোটা গোষ্ঠীকে মনে করে সব আমার নিকট আত্মীয় কেউ আত্মীয় না স্বামী ছাড়া আর শ্বশুর শাশুড়ি ছাড়া বাকি গুলোকে আত্মীয় আসলে আত্মীয় নব স্যার আন কোন আত্মীয় না সুতরাং ওদের সাথে না আপনার রক্তের সম্পর্ক আছে না বৈবাহিক সম্পর্ক বৈবাহিক সম্পর্ক আপনার স্বামীর সাথে আছে আর মাহারাম আপনার আপনার শ্বশুরটা মাহারাম শুধু আর আপনার শাশুড়ি যেহেতু শ্বশুরের ওয়াইফ সেজন শাশুড়ি জি ব্যাস আর কে হেদায়ত হইল না হইল সেই জন্য এত পেরেশানের কোন প্রয়োজন করেন না তবে প্রথম হেদায়ত হইতে হবে নিজেকে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ শুক্রিয়া আদায় করেন যে আল্লাহ আপনাকে হেদায়ত করে বলছে আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আমাকে হেদায়ত করেছে এটা সবচেয়ে বড় নিয়ম আপনার সামনে হেদায়ত হয়নি আল্লাহ আপনাকে রহম করেছেন ফেরাউনকে আল্লাহ হেদায়ত করেনি ফেরাউনের ঘরে ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়া রদি আল্লাহ তালা হেদায়ত হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ শুক্রিয়া আদায় করেন বড় মর্যাদা দেবেন এইরকম মানে প্রতিকূল অবস্থায় যদি কেউ হেদায়তের উপর থাকে তো এটা বড় জেহাদ একচা বড় জেহাদ আর তারপরে আপনার স্বামীকে চেষ্টা করতে থাকেন দোয়া করতে থাকেন এর আগে বলেছি ছেলে মেয়েগুলোকে ভালোভাবে তরবিয়ত করতে থাকেন ছেলে মেয়ে থাকলে আর তারপরে আপনার আব্বা আম্মা বেঁচে থাকলে ওরা কাছের আব্বা আম্মাকে জাহান নাম থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করেন হ্যাঁ আর তারপরে আপন ভাই বোন তাদেরকে বলবেন মুখে শুনলো শুনলো না শুনলো লাকম দিন কমলিয়ে দিন এনা আলাইকা ইল্লাল বালা পৌঁছিয়ে দিয়েছেন যথেষ্ট হয়ে গেছে তাদের কানে পৌঁছে গেছে সহি দাওয়াত পৌঁছে গেছে আর তারা বলছে যে এসব কথা কোথায় পেয়েছো আমাদের চোদ্দ গোষ্ঠী থেকে এসব চলে আসছে এটা তো মক্কার মুশরিকদের দলির ফালন বাপ দাদা পুরো পুরুষ চোদ্দ পুরুষ এসব করে এসছে কি নতুন কথা বলছো এটা মক্কার মুশরিকদের দলিল মুসলিমের দলিল না মুসলিমের দলিল হচ্ছে তার আল্লাহ তালা রসুল আল্লাহ কি বলেছেন তার রসুল সাল্লাহাম কি বলেছেন আল্লাহ এসব অন্ধ লোকদেরকে হেদায়ত দান করেন এবং যাদের ক্ষেত্রে আপনি ব্যথিত এত ব্যথিত হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই আল্লাহ রসুলকে সান্ত্বনা দিয়েছেন আল্লাহ কোন মোমেনিন হে নবী তুমি মনে হচ্ছে যে আত্মহত্য মরেই যাবে হাট ফেল করে যদি তারা ইমান না নিয়ে আসে এমন কি আছে আমি দাওয়াত দিয়ে দিলাম বা কলিল হাক কমের রব দেখুন রবের পক্ষ থেকে হক কথা বলে দাও যার ইচ্ছা হবে সে ইমান নিয়ে আসবে মানবে অমান শাহি একফর যে চাইবে কুফরি করবে যে চাইবে সিরিক করবে যে করবে যে চাইবে বিদাত করবে আপনার তাতে কি কোনো ক্ষতি করতে পারবেন আপনার আল্লাহ রাবুল আলমিন আপনার হেফাজত করুন এবং আপনাকে দিনের ওপর ইস্তেকাম অটলতা দান করুন সমস্ত ফিতনা থেকে দিন দুনিয়া আল্লাহ যেন বাঁচিয়ে রাখে 
प्रश्नटर जिज्ञेस करें तक रसुल्लम मानुष के तरह स्त्री हाइज अवस्था मासिक स्रैप चल काले स्त्री संगम करते निषेध कर प्रश्न थे जो ऋतुस्राव चले तक तो हादिस हादिस रही छप्पान आयते आल्लाई लाछित मन करी तकृति बिकृत हो गए धर्म सम्पर्क कथा दिन ज्ञान नहीं दिन सम्पर्क कथा बाकी कथा हलो जिन प्रश्न कर दलिल चूल काटले मान मिल हो जाए क्या गाड़ी चलाचल कर मिल आरा गाड़ी चले संरक्षण कर मूलत ओषद नई सूतरा होमिओपैथ ओषद व्यवहार करा जाए होमिओपैथ ओषद व्यवहार करा जाए मदर परिमान बसि था तक हराम बोलो 
কিন্তু যে সব ঔষধের কথা বলছেন এই সব ঔষধে সামান্য থাকে ওলামারা বলেছেন আর সামান্যর ক্ষেত্রে শরীয়তে ছাড় রয়েছে আশা করি বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন আর দুই নম্বর যে বিষয়টি সেটা হচ্ছে যে আমরা যে এই যে এই যুবকরা বিশেষ করে পশ্চিমা দেশে আমি ওই ইংল্যান্ড দেখে আসলাম আর ইংল্যান্ডে কি আরব দেশই তো এই অবস্থা হয়েছে অনেক যুবকদের যারা পশ্চিমা মুখী যারা পশ্চিমাদের মানুষই গোলামীর শিকার হয়ে গেছে তাদের চুলের অবস্থা কাটিং ছাটিং এর অবস্থা ইয়াহুদি নাসারাদেরকে যেমন দেখে কাটিং ছাটিং এ গোরাদেরকে যেমন দেখে মনে করে যে এইটাই মনে হয় উন্নতি রয়েছে এই জন্য আল্লাহ সাহেব সালেহুল ফাউজান হাফুজাহ তালা বলেছেন যে আরে কাফেরদের থেকে ভালোটা নেও যেটা দিয়ে তোমরা উন্নতি করতে পারবে দুনিয়ার ক্ষেত্রে তাদের যান্ত্রিক সভ্যতার যে উন্নতি রয়েছে তাদের যে শিক্ষা দীক্ষা রয়েছে ভালো পজিটিভ ভালো দিকগুলি রয়েছে সেগুলি নাও কিন্তু মুসলিম জাতির যে বড় দুঃখজনক অবস্থা হচ্ছে যে কাফেরদের থেকে ভালোটা নিতে পারেনি যত খারাপ কাচড়া গুলি আছে নোংরামি গুলি আছে সেগুলি নিয়ে নিয়েছে সুতরাং তাদের দেখতে যে বেশি লাগে তাদের চুলের কাটিং সেটা নিয়েছে হ্যাঁ আর যদি দাঁড়িয়েও রাখে তো ইয়াহুদি নাসারা যেমন দাঁড়িয়ে রাখছে সেই রকম দাঁড়িয়ে রাখবে মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ সাহার মতো দাঁড়িয়ে রাখবে না সাহাবিদের মতো কখনো দাঁড়িয়ে রাখবে না হলে মৌলবাদী হয়ে যাবে জি হ্যাঁ এই হলো অবস্থা যার ফলে আল্লাহ মুসলিম জাতিকে লাঞ্ছিত করে দিয়েছেন তো আশা করি বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন আবার বলছি যে চুল কাটার ক্ষেত্রে দেখতে হবে যে কাফেরদের বিশেষ ধরনের যে চুলের কাটিং যদি থাকে তো সেটা মুসলিমদেরকে অ্যাভয়েড করতে হবে যাতে করে মুসলিম ছেলেদেরকে দেখলে চেনা যায় যে এগুলি ইয়াহুদির ছেলে না এগুলি খ্রিস্টানের ছেলে না এগুলো হিন্দুর ছেলে নাই হ্যাঁ যেমন হিন্দুদের টিক্কি থাকে কেউ যদি টিক্কি রাখে হ্যাঁ জট থাকে কেউ যদি জট রাখে তাহলে কেমন লাগবে হ্যাঁ হিন্দুদের কেউ যদি পৈতা ব্যবহার করে হ্যাঁ তা হিন্দুদের যে ধর্মীয় ধর্মীয় যে পোশাক রয়েছে গেরুয়া রং সেই রঙের যদি কাপড় পোশাক করে তাহলে কেমন লাগবে আহ হিন্দু মহিলাদের যেমন আপনার কি বলছে সিন্দুর আছে সেই যেমন সেইরকম যদি সিঁদুর ব্যবহার করে তো কেমন লাগবে তো শাখা ব্যবহার করে তো যাইজ নাই তো বেশ কিছু বিষয় রয়েছে যেগুলো দিয়ে স্পষ্ট হয় যে এগুলি হচ্ছে বিজাতির ছেলে এগুলো কাফেরদের ছেলে মেয়ে তো ওই রকমের ভেষভূষা গ্রহণ করা মুসলিম যুবক যুবতীদের জন্য যায় যে মুসলিম ছেলে ছেলে মেয়েদের জন্য যায় নয় বাকি কথা হলো পার্থিব ক্ষেত্রে হ্যাঁ পার্থিব ক্ষেত্রে আপনি স্বাধীন গাড়ি ব্যবহার করছে আপনি গাড়ি ব্যবহার করবেন এটা না ভুল কথা বুঝতে পারেন না আপনি দুনিয়ার কাজের ক্ষেত্রে আলাদা কিন্তু আপনার কাটিং ছাটিংটা আপনার এই এই মার্কা কেন চুল তারপরে রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম নিষেধ করেছেন তাজা করতে তাজা করা হচ্ছে মাথার কিছু অংশের চুল কেটে রাখলেন আমেরিকান সিস্টেমে নিচের দিকে একেবারে কেটে আর ওপরখানে রেখে দিলেন এই যে কাফের কাফেরদের চুলের কাটিং সুতরাং মুসলিমের জন্য যাইজ নয় এক তো কাফেরদের সাথে সদৃশ্যতা এক কারণ দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে রসুল উল্লাহ সাল্লাম মাথার কিছু অংশ চুল কাটবেন কিছু অংশ রেখে দেবেন এটা নিষেধ করেছেন আশা করি বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন তো দুনিয়ার ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা নেই দুনিয়ার ক্ষেত্রে অথবা যেসব পোশাক গুলি মুসলিমরাও পড়ছে অমুসলিমও পড়ছে কোনো অসুবিধা নেই মুসলিমরা প্যান্ট পড়ছে কাফেরও পড়ছে প্রথম যদিও ব্রিটিশরা প্যান্ট পড়া শুরু করেছে কিন্তু যেহেতু মুসলিমরা ব্যাপক হারে প্যান্ট শার্ট পড়া শুরু করে সুতরাং আমরা না যাই বলছি না প্যান্ট শার্ট পড়তে কোনো অসুবিধা নেই তো এইভাবে আপনি বিষয়গুলিকে বোঝার চেষ্টা করবেন যাতে করে মুসলিম জাতি স্বতন্ত্র হতে পারে মুসলিম জাতিকে দেখলে মুসলিমদের ছেলে মেয়েদের দেখলে চেনা যায় যে এগুলি মুসলিমদের ছেলে মেয়ে কাফেদের মতো তাদের ভেষভূষা না হয় কাফেদের মতো তাদের কাটিং ছাটিং না হয় আল্লাহ যেন আমাদের কাফেরদের অন্ধ অনুকরণ থেকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করেন আর কাফেরদের ঘরে যেটুকু ভালো আছে সেটুকু নেওয়ার তৌফিক দান করেন আর কাফেরদেরকে আমাদের ইসলামের দাওয়াতটি সুন্দরভাবে পৌঁছিয়ে দেওয়ার তৌফিক দান করেন জাজাকুমুল্লাহ খাইরা জি বারাকাল্লাহ ফিকুম শেখ তো ইনশাআল্লাহ অনেক সময় হয়ে গেল আজকে শেষ করে দিন জি ইনশাআল্লাহ এখানে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের প্রশ্ন উত্তর পর্ব শেষ হচ্ছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে দোয়া করি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন আমাদের ভুল ভ্রান্তি maaf করে দেন আর ইচ্ছাকৃত অথবা অনিচ্ছাকৃত যদি কোনো ভুল হয়ে যায় তো আল্লাহ যেন maaf করে দেন এবং আল্লাহ রব্বুল আলমী যেন সঠিক কথা বলার এবং সঠিক কথা শোনার সঠিক কথা জানার তফিক দান করেন আর যদি আমার কোনো ভুল মেসেজ আপনাদের কাছে যায় তো সেটা থেকে আল্লাহ যেন আপনাদেরকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করেন আর এই ফেতনার জামানায় যারা ফেতনা সৃষ্টি করছে 
আল্লাহ রাব্বুল এই সব ফিতনা ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের ফিতনা থেকে অনিষ্ট থেকে আল্লাহ যেন মুসলিম উম্মাহ হেফাজত করেন আর দলীয় খিদমত থেকে আর বিশেষ করে বিদাতি দলগুলির ফিতনা থেকে আল্লাহ যেন মুসলিম জাতিকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করেন আর এই ফিতনা থেকে বাঁচতে হলে কোরআন সন্ন্যাকে আঁকড়ে ধরতে হবে আর নির্ভেজাল কোরআন সন্ন্যার চর্চা করে তা জীবনে বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করতে হবে আল্লাহ রব্বুল আলম আমাদের সকলকে তৌফিক দান করেন আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে আল্লাহ নেক হায়াত দান করেন আমাদের আত্মীয় স্বজন আপনজন প্রিয়জন যাদেরকে আমরা ভালোবাসি যারা আমাদেরকে ভালোবাসে আল্লাহ তাদেরকে যেন নেক হায়াত দান করেন প্রতিটি মুসলিমকে আল্লাহ রবুল আলম যেন হৃদায়তের পথে কায়েম রাখেন আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে সমস্ত রকমের অনিষ্ট থেকে যেন হেফাজতে রাখেন সুবহান রব্বিকা রব্বিল ইজ্জাত আম্মা ইয়াসেফুন আসসালামু আলাইকুম আসসালিন আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলামিন